everyone! 매일 10분 영어, 구엔의 10-minute 영어 회화의 구엔입니다. 자, 오늘은요, 두 사람을 비교할 때, 혹은 두 대상을 비교할 때, 어, 누구는 상대도 안 돼. 라는 표현을 배워볼 거예요. 그래서, 한쪽이 훨씬 더 비교 우위에 있을 때 바로 하는 말이죠. 어, 상대도 안 된다. 영어로는 어떻게 표현할까요? 자, 저와 탐의 대화 속에서 먼저 표현 찾아보도록 하세요. Let's listen! Are you watching the game tonight? Nah, the Tigers are no match for the Bears this year. Maybe, but they could get lucky. 자, 오늘의 표현은요. 바로 두 대상이 있을 때 한쪽이 비교 우위라서 상대도 되지 않아 라는 그런 표현인데요. 자, 대화문에서 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 제 친구 탐이 Are you mm-mm, tonight? 어, tonight, 오늘 밤이란 뜻인데요. 어, 오늘 밤에 뭐뭐 하니? 라고 질문을 했어요. 영어로는 Are you watching the game tonight? 오늘 중요한 경기가 있나 봅니다. 그래서 오늘 밤너그 경기 볼 거야? 라고 질문을 하죠. 그래서 제 친구가 이런 말을 했을 때 저는 이렇게 답변을 했어요. 바로 네, the tigers are mm-mm, the bears this year. 두 팀의 이름을 거론하는데요. 바로 호랑이란 뜻인 단어죠. 바로 tigers, 첫 번째 팀이고요. 그리고 곰이란 뜻의 단어 bears. 두 번째 팀의 이름이 되겠습니다. 그런데 어느 팀이 더 센지 문장을 통해서 확인해 볼게요. Nah, the Tigers are no match for the Bears this year. 어, Tigers는 올해 곰팀의 상대도 되지 못해 이렇게 표현을 하네요. 그래서 대상이 상대도 안 돼. 어, 걔는 아예 아무것도 되지 않아. 분명히 한 팀이 훨씬 더 세다. 라고 표현을 하고 있습니다. 바로 no match for, no match for. 누구의 상대가 안 되는 이라는 오늘의 표현 되겠어요. 그래서 타이거이든 베어즈든 두 팀이 비등비등한 것이 아니라 어떤 팀이 한 팀이 좀 잘하나 봐요. 그렇죠? 자, 그래서 제 친구가 이렇게 말을 해요. Maybe But they could get lucky. 어, 아마 그럴 거야. 하지만 운이 좋을 수도 있잖아. 그래서 maybe, but they could get lucky. 그래서 운이 따라주면 은 이길지도 몰라 라는 그런 표현으로 마무리합니다. 자, 오늘의 표현이었죠? 두 팀이 있을 때 한쪽 팀이 비교 우위라서 지금 A팀이 될 수도 있고 B팀이 될 수도 있는데요. 한쪽 팀이 훨씬 더 잘해서 상대가 되지 않는다라는 표현 학습하고 있습니다. 자, 하지만 역시 말할 때 M-A-T-C-H, match란 단어를 정확하게 발음을 하려면 그냥 매치, 매치 이렇게 하지 마시고요. M의 소리를 좀 정확하게 살려서 match, match 이렇게 발음해 보도록 하세요. 확실히 다르죠? match 아니고요. match, match 아시겠죠? 자 그러면 오늘의 대화 같이 연습해 볼까요? 먼저 탐의 부분이었어요. Are you watching the game tonight? 게임이 오늘 밤이라는 거 중요한 부분이겠습니다. Game, tonight, 강조하며 두번 해볼게요. Are you watching the game tonight? 한번 더요. Are you watching the game tonight? 자, 그래서 제가 이렇게 말을 하죠. 네, 이 부분이 중요할 것 같아요. 에이, 아니야, 네, 하면서 The Tigers are no match for the Bears this year. 오케이. 두 팀의 이름을 강하게 하면서도 no 아니라는 부정의 단어 강하게 해볼게요. 두번 갑니다. 네. The Tigers are no match for the Bears this year. 한번 더요. 네. The Tigers are no match for the Bears this year. 자, 그랬더니 대화의 마지막은 탐이 이렇게 말을 했어요. Maybe, but they could get lucky. 
그럴 수도 있어. Maybe 강조해 볼 거고요. 그리고 운이라는 단어 lucky, lucky도 강조해 보겠습니다. 두번 갈게요. Maybe, but they could get lucky. 한번 더요. Maybe, but they could get lucky. 자, 그러면 오늘의 표현이에요. No match for 누군가의 상대도 되지 않는다라는 표현. 다르게는 어떻게 활용할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. <목소리> 오늘의 표현은 누군가의 상대가 되지 않는다를 의미하는 No match for No match for 이라는 표현이에요. 자, 먼저 첫 번째 문장에서 확인해 볼게요. 그는 우리의 상대가 안 돼. 그가 센지 우리가 센지는 말을 하는 그 사람만이 알 수가 있는데요. 어, 그는 우리의 상대가 되지 않아. 영어 문장으로는 He's no match for us. 아, 우리한테 상대가 되지 않아. He's no match for us. 자, 두 번째 문장 되겠습니다. 너는 그의 상대가 안 돼. 오케이. Okay? 너는 그의 상대가 안 돼. 영어로는 You're no match for him. 자, 이때 your 이것은 소리는 너의 것이라는 y o u r 가 비슷하지만 축약이 되는 형태예요. you are your. 아시겠죠? 그래서 you're no match for him. 자, 그리고 마지막 문장입니다. 그것은 나의 상대가 안 돼. 오케이, okay? 그거와 나 서로 상대가 안 되는 거예요. 영어로 확인해 보자면 It's no match for me. It's no match for me. 자, 오늘의 표현은 누군가가 누군가의 상대가 되지 않는다 라는 바로 no match for 이 되겠어요. 자, 다시 한번 대화문을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. Are you watching the game tonight? Nah, the Tigers are no match for the Bears this year. Maybe, but they could get lucky. 자, 오늘의 표현은 누군가가 누구의 상대가 되지 않을 때 no match for, no match for 이렇게 활용해 볼수 있는 내용이었어요. 자, 누군가 누군가 둘을 비교하면서 이야기하고 싶을 때꼭 활용해 보시고요. 자, 영어야를 공부하시면서 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 EBSE 홈페이지에 질문 올려주세요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 바이바이!